നമസ്കാരം പിനാക്കൾ അക്കാഡമിയിലെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ബേസിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ആൽക്കൈൻസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസ് സ്റ്റാർട്ടായി ആൽക്കൈൻ സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രണ്ട് നെയിം റിയാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മിൽട്ടി പോയിൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെരി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വേറൊരു റീഏജൻറ്റും ആൽക്കൈൻസുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാം എളു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏഴ് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഏഴ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഏഴ് റിയാക്ഷൻസും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ബേസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നീ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ റിയാക്ഷൻസും എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഓരോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആൽക്കൈൻസ് ഏതെങ്കിലും ആൽക്കൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇവ മീതേനോ ഈതേനോ പ്രൊപ്പേനോ എന്തെങ്കിലും ആൽക്കൈൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിയേജൻസ് മാറും ഓരോ റിയേജൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഡക്റ്റും മാറും സോ ഏഴ് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നാലാമത്തെ ഐസോമറൈസേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ അരോമറ്റൈസേഷൻ ആറാമത്തെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റീം സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ഓൾറെഡി അത് വാട്ടറാണ് പക്ഷെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പൈറോളിസിസ് അങ്ങനെ ഏഴ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റിയേജൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓർഗാൻ റിയാക്ഷൻസ് മെയിൻലി എത്ര ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വേറൊരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ വേറൊരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ നാല് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന്
ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ക്ലോറിൻ വെച്ചാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനൊരു ഹാലജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഹാലജൻ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന എലമെൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞു സി എച്ച് ത്രീ ഒരു സി എൽ കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ക്ലോറോമീതേ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ രണ്ട് സി എൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലൊരു സി എൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയൊരു എച്ച് കൂടെ ചേർന്ന് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടായി സോ ഇവിടെ നിന്ന് റിയാക്ഷൻ നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെന്ന് നോക്കി നടത്താം നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ റിയാക്ഷൻ നടന്നത് വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കൂൾ സി എൽ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്ലോറിൻ കയറുന്നത് വീണ്ടും ഒരു എച്ച് സി എൽ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി ഇനി ഇവ കിട്ടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഒരു മോളിക്കൂൾ ക്ലോറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇത് ഇച്ചിരി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ അല്ലെ ട്രൈക്ലോറോ മീതേൻ പറയാം ലാസ്റ്റ് എച്ചിനെയും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോറിൻ വെച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തോ ടെട്രാക്ലോറോ മീതേൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് സോ ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹാലജൻ വന്നപ്പോൾ അത് ഹാലജനേഷൻ റിയാക്ഷനായി സോ ഇതെല്ലാം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പകരമാണ് നമ്മൾ എച്ച് ന്യൂ വി എൽ ഇത് എച്ച് ന്യൂ ആണ് സോ എല്ലാം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് സോ ബേസിക്കലി ഈ ഹാലജനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോ ഒരു മൊയിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ വരുന്നു ഈ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഏകദേശം ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ബേസിക്കലി നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി അത് നടക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു വട്ട് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ അതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഹാലജേഷൻ റിയാക്ഷനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലോറിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോറിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിന് വരെ ഫ്ലൂറിനാണ് ഹാലജൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലൂറിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ബ്രോമിനാണെങ്കിൽ ബ്രോമിനേഷൻ അയഡിനാണെങ്കിൽ അയഡിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നെയിമ് മാറുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏത് ഹാലജൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെ ജനറലി എക്സ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ അയഡിനോ ഫ്ലൂറിനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാലജനേഷൻ പക്ഷേ ഇതിൽ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റീജൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയിം മാറി ഫ്ലോറിനേഷൻ അഡിനേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ ബ്രോമിനേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് മാറും സോ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ഈ ഹാലജൻസിൽ ഈ ആൽക്കീൻസുമായിട്ട് ഹാലജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഹാലജൻസ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോമിൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയഡിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഓർഡർ ഫ്ലൂറിൻ ഹൈലി വ
ടെറിഷറി ആൽക്കൈൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആരി എന്താണ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൻ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൻ ടെറിഷറി ആൽക്കൈൻ സോ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൻ ആണ് ഹാലജനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് കമ്പയർ ടു പ്രൈമറി ആൽക്കൈൻ സോ ഇങ്ങോട്ട് ടെറിഷറിൽ നിന്ന് പ്രൈമറിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തെ റിയാക്റ്റിവിറ്റിയുടെ റേറ്റിൽ ചില കുറവ് സംഭവിക്കും സോ ടെറിഷറി ആൽക്കൈൻ ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൻ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ബേസിക്കലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോകാം സോ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ അല്ല നമ്മളിതിനെ ഈ ടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ മെയിൻലി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ആണ് സോ മെയിൻലി നമുക്കറിയേണ്ട താകെ രണ്ട് റിയാജൻ്റേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ മീതേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഫ്രീ ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ത്രീ ആയി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനിഷ്യേഷൻ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ വേണം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കിട്ടുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സി എൽ ടുവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി എൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പോയാലും എച്ച് ന്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സി എൽ സി എൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോ അല്ല സിംഗിൾ ഹെഡഡ് ആരോ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്നാണ് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അതിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ സി എല്ലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഈ സി എല്ലും കൊടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഷിഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സോ നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒരു ക്ലോറിൻ മോളിക്കൂൾ ഹോമോളിറ്റിക് ത്രൂ ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കല് ആൽക്കിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ആൽക്കിനാണോ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മീതനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആൽക്കിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചെയ്യൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മീതെ നമ്മൾ എടുത്തു പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എടുത്തു ഗീവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വന്നത് നമുക്ക് ഈ സി എച്ച് ഫോറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ ഈ സി എച്ച് ഫോറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോ സി കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ക്ലീവായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു
സി എൽ പ്ലസ് ഒരു ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായി സോ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലോറിനും മീതേനും ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചേർന്ന് മീതൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായി ആ മീതൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലും ക്ലോറോ മീതേനും ഉണ്ടായി സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റായി സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല വീണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ടോ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാലജനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ അവിടെ നിന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയ ഒരു സി എൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് അവിടെ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്ന പോലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ഇവിടെ ഹോമോലിറ്റിക്കലി ക്ലീവായിട്ട് സി എച്ച് ടു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ നടന്ന പോലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി വീണ്ടും അതും ഒരു മോളിക്കുള്ള ക്ലോറിനും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും സോ സി എച്ച് ടു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സി എൽ പ്ലസ് ഒരു മോളിക്കുൾ ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകും എച്ച് സി എൽ അല്ല ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സോ എല്ലായിടത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരുപോലാണ് സോ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഹോമോലിറ്റി ഫിഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കൂള് ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലോറോ മീതേം കിട്ടി വീണ്ടും അത് അവിടുന്ന് റിയാക്ഷൻ സോപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായി അതും വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കുളിൽ ക്ലോറിൻ മോളിക്കുളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു ഉണ്ടായി സോ ഒരിക്കലും ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ ഹൈഡ്രൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈഡ്രനെ വീണ്ടും റിമൂവ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോകും സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് പറയാനാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നെവർ എൻഡിങ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തുമാത്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ക്ലോറിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്തുമാത്രം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പൊക്കോണ്ടായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷനെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിഷ്യേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടെർമിനേഷൻ സോ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്ൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പഗേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സോ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ടെർമിനേഷൻ സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇങ്ങനെ നെവർ എൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എപ്പോഴും ഫ്രീ റാഡിക്കലായിരിക്കും സോ ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വേറെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിലൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ സോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈ ക്ലോറിനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഹൈലി റിയാക്ട് ചെയ്യുക സോ വേറെ ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഇത് ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പോയി ഇതിനി നോ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി അത് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല സോ പിന്നുള്ള സി എച്ച് ത്രീ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അടുത്ത മോളിക്കൂൾ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടോ സോ അതിനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കൂൾ സി എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പി ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കലുമായിട്ട് മീതൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ മീതം കിട്ടി വീണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഈ ക്ലോറിനോട് ചേർന്ന് വേണമെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഇതേനെ നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മീതേനെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാസ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് വെരി ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഇതേൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേൻ മീതേനെ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസണാണ് ഈ ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വഴി പറഞ്ഞത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം കമ്പഷൻ സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെർമിനേഷൻ സോ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ റിയാക്ഷനാണ് കമ്പസ് കമ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഒരുപാട് കേട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് കമ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ച് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഓക്സിജൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കിടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ കമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ബേസിക്കലി ഒരു സിമ്പിൾ റിയാക്ഷനാണ് സോ ഏതൊരു ആൽക്കൈനെ എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസിക്കലി പറയുന്ന പോലെ മീതേനെ എടുക്കുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കമ്പസ്റ്റൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ എപ്പോഴും ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസി മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്നേ കമ്പസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അവിടെ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം ഓർ എയർ എയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ആൽക്കൈൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ മീതേനെ ഡൈഹൈഡ്രൻ്റെ ഓക്സിജൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് രണ്ട് മോളിക്കുൾ വാട്ടർ ആൻഡ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജീസ് ലിബറേറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇത്ര എനർജി അതിൻ്റെ അകത്ത് റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും ആൽക്കൈൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈവൻ പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി എൽ പി ജി ഓക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സോ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ വൈ ആൽക്കൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ സോ ജനറലി നമുക്ക് ഈ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ രീതിയിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ ഏത് ആൽക്കൈൻ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ സി ഒ ടു പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ടു ഒ സോ നിങ്ങൾ ഏത് ആൾക്കാർ എടുത്താലും ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഏത് ആൾക്കാർ എടുത്താലും സോ സിമ്പിളി ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡൈഹൈഡ്രജൻ പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് ഡൈഹൈ ഡൈ ഓക്സിജൻ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ഓൺ ബേണിങ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വിത്ത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എവല്യൂഷൻ സോ കമ്പഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിജേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഓക്സിജൻ കൺട്രോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കൺട്രോൾഡ് ആയ
കാർബൺ സൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ഫിൽട്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ സൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാർബൺ സൂട്ട് സോ മീതേനെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലായി മീൻസ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പോഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാണ് ആ കമ്പോഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ സൂട്ട് അവിടെ കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ സോ ഇതിന് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പോസൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ഓക്സിജനിലേക്ക് പോവാം സോ കമ്പയർ ടു കമ്പഷൻ ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ കൺട്രോൾ ഓക്സിഡേഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് എന്തുമാത്രമാണ് ആ റിയാക്ഷന് വേണ്ടത് അത്രയും മാത്രം കൊടുക്കുക മീൻസ് കൺട്രോൾഡായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ര എക്സ്ട്രാ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കമ്പസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര പ്രഷർ കൊടുക്കണമെന്നോ ഇത്ര ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണമെന്നോ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾഡായിട്ട് ഓക്സ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഓക്സിഡേഷനിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഏതൊരു ആൽക്കൈനെ എടുത്ത് ഇതും സെയിം ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻറ്റ് പ്ലസ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നോർമൽ ആൽക്കൈൻ എടുക്കുക അതിനെ കൺട്രോൾ ഓക്സിജൻ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക സോ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിജൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മീതേൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ മെറ്റൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എം പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മെത്തനോൾ സോ കൺട്രോൾഡായിട്ട് ഇത്ര പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് കോപ്പർ ആൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എം പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും റിയാക്ടൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പം വേറെ എന്ത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇപ്പം മീതേനെ പ്ലസ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇ എം ഒ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് സോ സെയിം കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ മോളിബ്ഡത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോളിബ്ഡിനം നമുക്കറിയില്ലേ എം ഒ എം എൻ മാംഗനീസ് ആണ് എം ഒ മോളിബ്ഡിനം സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓക്സൈഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോൾഡിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് നമ്മളതിനെ മീതേനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തനാൽ സോ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്താലോ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വരും മീതേന് വരാം നമ്മൾ ഈതേൻ എടുത്തു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു മാംഗനീസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ കൺട്രോൾ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മീതേന് ഓക്സിജൻ വാ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മെറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി ഒന്നും ബെതനോളും ഒന്നും ബെതനാളും മൂന്നാമത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മാംഗനീസിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ അത് ഓൺ ഹീറ്റ് ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സോ കൺട്രോൾ ഓക്സിജൻസ് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം തന്നെ ഈ ആരോടെ മേലിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്
CH3 thrice CH So, if you have oxygen, you can use the KMNO. This is a simple thing. meaning is just oxidation. If especially KMNO, you can use the KMNO. So, generally, we use alkenes direct oxidation. But in this case, we use the tertiary alkene. This CH3. CH3, CH3, CH. So, this carbon like moon carbon atom moon CH3 group attaching. So, this is a tertiary carbon. So, this is why it attaches the hydrogen and tertiary hydrogen. So, this tertiary hydrogen is the direct KMNO for use. So, this is the oxidation of the alcohol. So, this is the main carbon due to the presence of tertiary hydrogen. So, this is the product in the way 2 methyl propane 2 all. 2 methyl. This is propane. 2 me 1, 2, 3. 2 methyl propane 2 all. Propane 2 all. So, control oxidation. Simple reaction. Or on the correct. Yatara pressure in the ana in the reagent use in the metal catalyst and use in other matram, Mansiloka, other under matra, Adinda presence in the Rakana reaction either done in a controlled oxidation reaction. So, a pudu combustion of item, incomplete combustion of item, controlled oxidation reaction, Tamil, Tetipoil, the latter to oxygen than an oxygen addition and another Chedekan angle polum is the Amelago thing or to mix I power. First, Nare. Moon reaction number particular, you substitution, combustion, control, oxidation. So, Nala and the isomerization very simple reaction and then isomers on and then isomers on in Korea. Detail I told the chapter in the particular and organic instead of a chapter. So, isomerization simple reaction number normal alkane edica, normal hexane. Excited over CH3, CH2, CH2, CH2. CH2. 1, 2, 3, 4, 5, CH3. So, this is heat here. Heat Heating in the presence of anhydrous aluminium chloride plus HCl. HCl gas in the form of UC. So, with normal alkane, NXN is straight chain hydrocarbon. Alkane is anhydrous aluminum chloride and HCl gas in a percent heat. Now, we will start the starting compound in the starting alkane. So, we will start the branch in the medium and position in the branch. So, we will start the product CH3, CH, CH3, CH2. CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have carbon in the So, this is 2 methyl propane. 2 methyl pentane. Sorry, propane is pentane. 5 carbon. 2 methyl pentane. 1, 2, 3, 4, 5. So, the naming is simple. So, this is all the extra. Now, this is correct 2 methyl propane. We have to do branching. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. So, one, two, three, four, five, six. 3 methyl propane. Sorry, so, if you have a possibility of weeding, you can see the weeding. If you have a weeding, you can see the weeding. If you have a weeding, you can see the weeding. If you have a weeding, you can see the weeding. So, we have a direct anhydrous aluminum chloride. 
എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് ചെയിൻ വരെ ഒരു ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കിട്ടും സോ ഐസോമസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഐസോമസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ബേസിക്കലി സിമ്പിൾ ഐഡിയയാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോർമൽ എക്സൈനെ എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈനെ ഏൺ ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഐസോമറൈസേഷൻ അടുത്ത് നമുക്ക് നാല് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ റിയാക്ഷൻ അരോമറ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോവാം അരോമറ്റൈസേഷൻ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ അരോമറ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോവാം അരോമറ്റൈസേഷൻ അരോമാറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയ്മിൽ കൂടെ പ്രയസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും സോ അത് നമുക്കറിയാം അരോമാറ്റൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൽക്കൈനും ആയിരിക്കണം സോ പ്രോഡക്റ്റും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണോ അത് മാത്രം ഓത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി വെരി സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു അരോമാറ്റൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസിൻ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടോളുവീൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീസ് എന്ന് പറയാം സോ ബെൻസിൻ പോലെ ബെൻസിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം സിക്സ് കാർബൺ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വേണം എടുക്കാൻ സിക്സ് കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ എക്സൈനിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം എക്സൈൻ എപ്റ്റൈൻ ഒക്ടൈൻ അങ്ങനെ മിനിമം സിക്സ് കാർബൺ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ട് ആൽക്കൈനിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ നമുക്ക് ബെൻസിൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ബെൻസിൻ എങ്ങനെ കിട്ടാം സോ അതിന് നമുക്ക് എക്സൈൻ എടുക്കണം സോ ബെൻസിൻ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് നോർമൽ ചെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതാതെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സോ ഇതൊരു സിക്സ് മെമ്പേഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് സിക്സ് മെമ്പേഡ് ആൽക്കൈൻ ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബെൻസിന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം സോ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽസ് വനേഡിയത്തിൻ്റെയോ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയോ മാംഗനീസിൻ്റെയോ ഓക്സൈഡ്സ് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി വനേഡിയം ഓർ മാംഗനീസ് ഓർ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സോ ഇവിടെ ക്രോമിയ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വനേഡിയം ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോളിബ്ഡിനം വനേഡിയം മോളിബ്ഡിനം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അല്ല മോളിബ്ഡിനം സോ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓർ ചെയ്യാനിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എം പ്രഷർ സോ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയോ വനേഡത്തിൻ്റെ മോൾഡത്തി മോൾഡേപ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ അലൂമിൻ അലൂമിൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു ബേ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അലൂമിനേക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അലൂമിനെ സപ്പോർട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിനെ എടുത്താണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡി കെൽവിന് ആൻഡ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം പ്രഷർ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഹൈഡ്രജൻസ് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻസ് എല്ലാ കാർബിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ബെൻസിൻ കിട്ടും സോ ബെൻസിൻ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്താണ് ബെൻസിൻ ഇതല്ലെങ്കിൽ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ എക്സൈനെ എടുക്കുക ക്രോമിയം മാംഗനീസ് ക്രോമിയം വനേഡിയ ഓർ മോളിബ്നം മോളിബ്നത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡോ ഇത് സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ടെൻ എ ടി എം പ്രഷർ ഇത് ഇത്രയും കാറ്റലിസ്റ്റ് അലൂമിനെ സപ്പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് സൈക്കിളായി ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട
ഇവിടെ നിന്ന് ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഹൈക്സൈൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ക്രോമിയം വനേഡിയർ മാംഗനീസ് ഇൻ ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ സോ ഇതാണ് അരോമാറ്റൈസേഷൻ റിയേഷൻ സിമ്പിളി ഒരു നോർമൽ ആൽക്കൈനെ എടുക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ടോൾവീന് അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലെ അനിസോൾ അങ്ങനത്തെ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വഴി സിന്തൈസ് എടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലും അതുപോലത്തെയുള്ള സ്മോൾ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം സോ ഫിഫ്ത്ത് റിയാക്ഷനും അരോമാറ്റൈസേഷനും അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെയും കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തേലോട്ട് പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റീം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റീം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും മീൻസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീമിനെ ഒരു വാട്ടറിനെ വാട്ടർ വേപ്പറാക്കി സ്റ്റീം ആക്കണം സ്റ്റീം ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ല സ്റ്റീം ആണ് സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ മീതേൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ സോ മീതൻ വാട്ടർ വാട്ടറല്ല ഇവിടെ സ്റ്റീം ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകരുത് പക്ഷേ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീം ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡി കെൽവിൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മീതേൻ വിത്ത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഈ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് ഡൈഹൈഡ്രജനെ സിന്തസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേജർ സ്റ്റെപ്പാണ് സോ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പം ചോദിക്കുക ഡൈഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ ഇതിലുള്ള സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മീതേൻ വിത്ത് സ്റ്റീം നിക്കൽ കാറ്റിസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റീം വെരി സ്മോൾ റിയാക്ഷൻ സോ സെവൻത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പൈറോളിസിസ് സിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് പൈറോളിസിസ് സോ ഇവിടെയും സെയിം ഹീറ്റുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്ന റിയാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പൈറോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ആൽക്കൈനെ എടുക്കുക ഹയർ ആൽക്കൈൻസിനെ എടുക്കുക ഹയർ ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേനും ഇതേന്ന് പോലെ ഒരു എക്സൈൻ മുതലോ എപ്റ്റൈൻ മുതലോ ഉള്ള ആൽക്കൈൻസിനെ എടുക്കുക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക അത് ഡീകമ്പോ ആ ഒരു ആൽക്കൈൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈനോ ആൽക്കീനോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ അതാണ് പൈറോളിസിസ് പൈറോലൈസിസ് ലൈ ലൈസിസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓസനോളിസിസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ലൈസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഒരു വലിയൊരു ആൽക്കൈൻ എടുക്കുക അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ മൂട്ടല്ലേ സ്മോൾ സ്മോൾ പ്രോഡക്റ്റ്സിന് ആൽക്കൈൻ ആകാം അത് ആൽക്കൈൻ ആകാം സോ അത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിക്കും സോ എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പൈറോളിസിസ് എന്നുള്ളത് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആൽക്കൈൻ എടുക്കാം സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ എക്സൈൻ ആണ് സോ അതിനെ സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ സോ നമ്മൾ പൈറോളിസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ പോലെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കൊടുക്കണം അതാണ് സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ പൈറോളിസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്
അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ബൈ അപ്ലൈ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇത്രയും ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന എല്ലാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിയേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക തന്നെ ഉള്ളൂ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി സോ പൈറോളിസിൻ്റെ ഒരു വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ടോളു എച്ച് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ ഡോഡൊക്കെ എന്ന് പറയും ഡോഡക്കി ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്ലാറ്റിനം ഓർ പലേഡിയം ഓർ നിക്കൽ നയൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ സെയിം ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ അതൊരു ആറ് കാർബൺ ഉള്ള എക്സൈൻ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് മീൻസ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഡോഡക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡോഡക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി കെറോസിൻ കെറോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കെറോസിൻ നമുക്കറിയാം മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണയിലെ ഒക്കെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഡോഡക്കെ സോ കെറോസിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് സോ ഇതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ പലയുടെയും ഓർ പ്ലാറ്റിൻ ഓർ നിക്കൽ ഇതെല്ലാം മെറ്റൽ കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് സോ നയൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പൈറോളിസിസ് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി സെവൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ഹെപ്റ്റൈൻ സി സെവൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ഹെപ്റ്റൈൻ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൻ ആണ് സി ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ് സോ ഇവിടെ ഹെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു പെട്രോളിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എന്ന് പറയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എന്ന് പറയാം സോ കെറോസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നല്ലേ കെറോസിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇച്ചൂടെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ഹെപ്റ്റൈനെ ഉണ്ടാക്കി മീൻസ് ജസ്റ്റ് അതിനെ പൈറോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നു സോ അത്ര വാല്യൂൾ അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പീരിയഡിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ അതും ഇതുപോലെ പൈറോളിസിസ് പോലത്തെ ഒരു ഇതുപോലെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് സോ പൈറോളിസിസ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു സോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഒരു സമ്മറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കെമിക്കലി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതും ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റിയേജൻസുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്ട് ബേസിക്കലി ആൽക്കൈൻസ് ആസിഡുമായിട്ട് ബേസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാറില്ല പക്ഷേ സം റിയേജൻസ് വിത്ത് സം റിയേജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അവിടെ നടക്കും സോ അതിൽ ഒന്നാണ് സബ്സ്റ്റിയൂഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹാലജിനേഷൻ എന്ന് പറയ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തു വിത്ത് മെക്കാനിസം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കമ്പർഷൻ നമുക്കറിയാം പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ബേൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലത്തെ റിയാക്ഷനാണ് കമ്പർഷൻ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഓക്സിജനായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കൺട്രോൾഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കൊടുക്കണോ അത്രയും മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലുമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ അതും കഴിഞ്ഞു ഐസോമറൈസേഷൻ വെരി സിമ്പിൾ ഒരു നോർ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ എടുക്കുക അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതും പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചറായിട്ടുള്ള നോർമൽ ആൽക്കൈനെ ഒരു ബ്രാഞ്ചർ ആൽക്കൈനാക്കി മാറ്റും ഐസോമറൈസേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അരോമാറ്റൈസേഷൻ നോൺ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നോൺ അരോമാറ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്
നമുക്ക് എല്ലാ ഒരുപാട് പേരുടെ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മേടിച്ചത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോളൈസിസ് പറയുന്ന ലൈസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വലിയ ആൽക്കൈനെ എടുക്കാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഡോഡക്കൈൻ പോലുള്ള ബിഗർ ആൽക്കൈൻസിനെ എടുത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പം വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം അല്ലെ പെട്രോളിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് പയറോളിസ് സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ഒരു വലിയ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൽക്കൈൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റ പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് അത് സിമ്പിളാണ് സോ നമ്മൾ ടോട്ടലി ആൽക്കീൻസും ആൽക്കൈൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ ആൽക്കീൻ്റെയും ആൽക്കൈൻ്റെയും ടുഗതർ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ കൺഫർമേഷൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു സോ പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്ക